Coucou les petits sorciers Aujourd'hui, je vais vous parler des cadeaux que j'ai reçus lors de mon anniversaire. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire et j'ai reçu des cadeaux donc en lien avec euh, le monde Harry Potter que j'aimerais vous présenter. J'aimerais commencer par vous montrer ceci. Alors, je montre déjà la petite boîte. Donc, c'est une boîte Pandora. Je vais l'ouvrir. Et donc là, c'est un bracelet Pandora de la collection Harry Potter. Si pour matérialiser le fait que ce soit un bijou dans la collection Harry Potter, et bien le fermoir qui habituellement est plutôt sous forme de petites boules, de petits cœurs, là c'est un vif d'or. Et donc ce vif d'or, il s'ouvre au milieu. Il suffit de mettre un peu long et donc il, il s'ouvre en deux. Et là, ça permet de le faire passer autour du poignet et, euh, et de mettre les charmes. Donc ça, je, je, je trouve que ce petit détail est juste fantastique. C'est vraiment très bien pensé. Ça me fait penser également au film euh, Harry Potter et euh, les reliques de la mort où on voit le vidor euh, s'ouvrir euh, à la fin. Euh. Et justement, euh, je pense que c'est un peu fait exprès parce qu'il y a une gravure au niveau du bracelet. Alors, je vais vous la lire. Il y a écrit « I open at the close ». Donc, euh, tout comme euh, le vif d'or euh, écrit euh, euh, lorsque Harry Potter le met dans la bouche, et eh ben on a les mêmes inscriptions au niveau du bracelet euh, Pandora. Voilà, je trouve que c'est très très bien pensé et, euh, et c'est un très joli clin d'œil euh, au dernier film. J'ai également reçu avec le bracelet deux charmes. Alors, le premier, c'est euh, le charme qui correspond à la maison Ravenclaw, donc Cerveille. C'est la maison auquel je serai... Euh, je serais euh, à l'aise si jamais je faisais partie euh, euh, de Poudlard. Et euh, ce qui est chouette, tout comme pour le bracelet, c'est qu'ils ont pris le soin de mettre les, les valeurs de, de la maison au Ravenco. Je pense qu'ils ont dû faire pareil pour les autres maisons. Donc, ils ont écrit euh, Learning, Apprentissage, Wit, Esprit, Wisdom, euh, Sagesse. Voilà, donc c'est les valeurs principales de la maison Ravenco. Et euh, en dernier petit euh, charme, j'ai reçu euh, eh bien, le Poudlard Express. Il est juste trop, trop mignon. Euh, D'ailleurs, tout comme le, celui de Ravenclaw, il a des couleurs. Donc Ravenclaw, il y a l'aigle avec des petites étoiles autour bleu. Euh, le petit euh, Poudlard Express, je vais vous montrer plutôt dans ce sens-là, parce qu'on voit le 9 regard. Il y, a, euh, bah, il y a du rouge tout partout. <rire> on voit bien, euh, on le reconnaît très bien. Et tout comme bah, les autres, il y a des inscriptions. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait ça pour tous les charmes. Mais là, et en fait, il y a la réplique de, euh, de, la, de la personne qui vient avec le petit chariot et qui ramène, euh, qui ramène les, euh, les petites friandises à Ron, Harry et Hermione. Qui a écrit euh, « Anything from the trolley, dears ?» Voilà, on se trouve ça très sympa, euh, ces petits clins d'œil. Et ben, je, 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 je suis totalement euh, accro à ce petit bracelet, je le trouve vraiment très chouette. Et euh, bon, je ne vais pas vous dire des prix euh, dans cette vidéo-là, parce que ça reste des cadeaux, donc je vous laisse aller voir. Mais en tout cas, comme idée cadeau, je trouve que c'est très original. Et euh, voilà, ça donne envie de le porter. Euh, moi, je ne le porte pas à mon travail, mais dès que je sors, je vous avoue, je le prends et je le mets autour du poignet. C'est très discret et euh, voilà, tous les petits clins d'œil sont assez chouettes. J'ai reçu euh, un deuxième cadeau euh, en lien avec le thème Harry Potter, ceci. Je pense que vous avez déjà pu commencer à le voir un peu partout. C'est un sac euh, en une besace Harry Potter, euh, fait en cuir euh, marron. Euh, avec le petit logo ici de Poula, avec ici le petit logo de Quidditch, avec ici les petites inscriptions également sur le dos. On va faire des petits plans. Ce sac, euh, je le trouve très joli. Il est vraiment une très belle finition au toucher. Euh, à l'intérieur également, je vais vous montrer parce que c'est vraiment très joli. Donc il s'ouvre, il a des petits boutons, il y a une fermeture à l'intérieur. Il y a les petits blasons avec le H donc de Hogwarts à l'intérieur donc il s'ouvre avec la fermeture. Il y, a deux, il y a une première pour ouvrir vraiment à l'intérieur avec une deuxième où il y a une deuxième pochette donc avec un fermoir. Toujours avec le même revêtement intérieur. Et le petit détail qui vraiment... Euh, il y a toujours des petits détails dans, dans l'univers écouteur mais je trouve ça très sympa. C'est vrai, de, le petit neuf trois quarts. 
avec euh, le, la possibilité d'écrire son nom, son prénom, euh, comme dans les passeports ou dans les valises. Donc euh, non, plutôt chouette, une bonne capacité pour euh, aller travailler, pour ceux qui vont en cours, c'est possible de le mettre en bandoulière, donc euh, on peut mettre ses petits euh, livres, cahiers, trousses, euh, euh, si on part euh, en petit voyage, pareil, il peut très bien servir euh, là-dessus, euh, pour mettre plein de choses dedans, et euh, voilà, très, même au toucher, c'est très doux, euh, très joli, franchement très bel objet, et euh, j'étais ravie de l'avoir euh, à mon anniversaire, j'étais très 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 contente. Et je n'avais pas dit, un dernier détail, c'est qu'on peut le régler. Donc vraiment, moi je l'ai mis vraiment pour qu'il arrive au niveau de ma taille, donc au niveau de mes hanches. Mais, euh, mais on peut le régler, mettre plus bas, plus haut, on peut passer le bras et mettre la tête, certains qui le portent comme ça. Voilà, c'est chacun son choix. Moi je l'ai pas, je l'ai réglé d'une autre façon, mais c'est possible. Donc très bel objet, encore une fois, je n'avais pas le prix, je vous laisserai aller voir. Et euh, ce produit fait partie de la marque euh, Abistail, voilà, qui fait beaucoup de, beaucoup de porte-clés, entre autres, de tasses. Mais euh, voilà, ils ont sorti ça euh, récemment et il est très 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 joli. En troisième objet, j'aimerais vous montrer ceci. Alors je pense que vous commencez à reconnaître, c'est le euh, logo de Ravenclaw. Alors j'ouvre l'intérieur, vous allez voir, donc, euh, petite notice qui sort et voici ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est un seau avec la cire donc avec les couleurs de Ravenclaw c'est Adèle le bleu et le gris et le petit seau qui est extrêmement lourd d'ailleurs je vous montre il est tellement joli voilà ça se présente comme ceci il y a l'aigle, on voit bien le blason de, de la maison serre d'aigle. En dessous, il y a encore le, la même chose, hein. il y a le blason avec l'aigle et puis il y a écrit d'ailleurs un Ravenclaw. Et il y a la cire, donc ça, ça permet euh, eh bien de, de, par exemple, fermer des enveloppes et de vouloir mettre un petit, un petit coup de, de cire, un peu euh, comme si on envoyait une lettre officielle par hibou à à nos amis, euh, euh, des lettres même officielles, hein, qui sait. Donc voilà, c'est très joli, c'est très bien présenté, euh, très belle boîte, c'est vraiment très lourd, on sent que c'est pas euh, juste un, un seau en plastique. Et euh, bon bah voilà, je limite, j'ai peur de bien de l'utiliser <rire> parce que c'est tellement joli que je pense que je vais racheter la cire et je vais garder euh, la cire bleue et la cire grise. Parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment inscrit euh, Ravenclaw. Donc pour le coup, je pense que je vais faire ça. Racheter et essayer plutôt que d'essayer de, avec la cire euh, qui était offerte dans le coffret. Et euh, avec ceci, ils ont mis un petit, euh, un petit livret. Voilà, de la même collection. Donc à l'intérieur, c'est pas des explications. C'est juste un peu le catalogue. Donc il y a du Harry Potter, mais il y a aussi d'autres choses. Hein, le Seigneur des Anneaux et du Game of Thrones. Donc c'est plutôt sympa. Et puis on peut voir euh, au craquer des petites choses de cette collection là j'ai un dernier objet à vous montrer alors je vous montre déjà la boîte j'ai pas tout compris quand je l'avais vu au départ et au final euh, bah, je vais vous montrer vous allez voir en même temps Hop, elle souffre comme ceci et à l'intérieur voilà bah, il y a le livret qui tombe c'est cela c'est une plume avec un encrier et euh, toujours euh, en lien avec l'univers Harry Potter euh, il est euh, il a le blason au niveau de l'encrier. À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver donc une plume qui est juste trop jolie, vraiment toute douce, qui fait vraiment penser euh, quand Harry écrit euh, sur du parchemin ou même à la mienne. Et à l'embout, il y a vraiment la petite mine, comme si c'était un stylo à plumes. Ils fournissent également le petit encrier pour mettre la plume à l'intérieur. Très jolie finition, on voit ici le petit blason avec les quatre maisons de quartz, vraiment très joli. En plus, tout comme pour l'encrier, on voit que là, ça fait son poids, ça, ça doit tenir juste comme ça dans une vitrine, juste posé comme ceci, ça marche très bien. Voilà. Et puis, euh, bah, qui dit plume, qui dit encrier, et bien évidemment, dit de l'encre. C'est également fourni. Donc c'est de l'encre noire. Je ne l'ai pas encore utilisé. 
Et ça, je pense que par rapport euh, au saut, je pense que je vais le faire parce que ça m'intrigue vraiment. Et euh, je me suis même tâtée à retirer tout ça de la boîte et garder vraiment la plume avec euh, l'encrier et, euh, et garder ça du coup dans une de mes étagères pour mes créations. Et vraiment le laisser comme ça quoi, dans une petite rime. Je trouve ça tellement joli, c'est vraiment très classe. Pour le coup, j'adore. Et utiliser euh, bah, la petite boîte pour faire d'autres choses, peut-être en dire ouais, à voir. Voilà, c'est très, euh, ça, c'est très simple comme j'aime, mais en même temps c'est tellement classe, c'est tellement original que je trouvais que là pour le coup euh, ils avaient, ils avaient misé vraiment dans le mille euh, avec euh, cet objet. Et comme pour euh, le seau, donc ça vient toujours de la collection euh, Noble Collection et ils fournissent euh, toujours une fois, il euh, y a le petit livret qui vient avec. Et voilà, je vous ai montré les quatre objets que j'ai reçus pour mon anniversaire. Sachez en tout cas que je n'ai pas dit de prix parce que ça reste des cadeaux d'anniversaire et aussi que je ne suis pas sponsorisée. Donc ça reste vraiment une vidéo que je fais pour vous, pour vous montrer ce que j'ai reçu, pour vous donner des idées, peut-être aussi vous faire craquer, je ne sais pas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu au passage et moi je vous dis à très vite. Mes faits accomplis mmh.